Assalamualaikum Bang Nuim Hayat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Happy holiday Bang Nuim nih Kemarin ini saya d- <laughs> dapat kunjungan dari orang apa Brisbane ya Brisbane dia itu suka bawa grab katanya di Brisbane Dia bilang katanya nih kalau hari-hari gini orang di Australia itu banyak party katanya Tapi waktu dia tanya, eh mem <laughs> sudah berapa party? Hari ini yang kelima ini capek aku party kata. Lantas are you go to church? <laughs> Pergi ke gereja? Enggak, yang penting partinya katanya <laughs> Bagaimana Bang? <laughs> cerita ribu natal yang banyak pula orang-orang Kristen itu ke gereja tapi party terus gitu begitu bang Nim apa benar? <laughs> ya tidak juga banyak juga ini hari misalnya banyak yang hmm. eh, berkunjung ke gereja karena ya hmm. paling tidak kalaupun mereka tidak pergi saban minggu hmm. maka ketika hmm. natal mereka pergi ke gereja sayangnya hmm. seperti dikatakan oleh Paus dan lain-lain hmm. di Baitul Laham Itu? Tempat yang diyakini sebagai tempat lahirnya Nabi Isa hmm. alaihi salam tidak ada pesta Betul. Natal sama sekali katanya hmm. karena keadaan yang terjadi di Gaza. Jadi di sana ini sangat menyedihkan karena biasanya hmm. kalau Natal seperti ini Ramai. yang namanya Baitul Laham itu hmm. penuh dengan ramai dengan hmm. manusia tapi kali ini Betul. dikarenakan Betul. apa yang terjadi hmm. ya dan Betul. Israel Betul. mengatakan Betul. Iya, Israel mengatakan yang penting kemenangan bukan apa yang dikatakan umat manusia. Jadi Israel itu tidak peduli kalau perserikatan bangsa-bangsa mau jungkir balik, kalau Amerika mau jungkir balik, siapapun jungkir balik, karena dia sebagai adik kuasa satu-satunya di permukaan bumi sekarang ini, nah dia bisa berbuat segalanya tanpa harus mengindahkan. Atau hmm. memperhatikan apa yang dikatakan oleh umat manusia Bahkan apa yang dikatakan oleh Amerika pun <laughs> Ya mereka tunggingi saja Mereka bisa menunggingi saja Tidak Mas, apa-apa Masya Allah Tapi nampaknya makar Allah sedang berjalan Entah macam mana ya Karena pasukan bersarung Houthi ini kan Tahu sendiri Abu Yaman ini Bang Nuim Juga <laughs> pasukan-pasukan Palestine yang memakai Apa tuh kaos apa Adidas apa celana Adidas gitu kalau saya sholat di Gaza itu mereka umumnya sholat bukan pakai kain pakai celana olahraga gitu ya karena kalau pakai kain itu ya. ada analogi lain di sana dan juga Lebanon apa yang terjadi dengan uh, kerahan dari Amerika terhadap berbagai negara untuk menghadapi Yaman negeri yang paling miskin di Timur Tengah nyali apa yang dipunyai itu bagaimana Bang Luim mengacak-acak uh, laut merah ini <laughs> Masalahnya karena hmm. mereka yang Houthi yang di Yaman ini hmm. berani melepaskan tembakan-tembakan ke Israel. Ini yang menjadi hmm. pertimbangan paling utama oleh Amerika sebenarnya. Bahwa kemudian adanya gangguan pelayaran di Laut Merah hmm. yang akan bisa mengganggu perekonomian dunia. Itu barangkali kelas 2 bagi Amerika. Hmm. Yang penting Amerika ingin agar 30 negara menjadi sekutunya. Hmm. Dan Australia mengatakan tidak akan mengirimkan kapal perangnya ke sana. Hmm. Mereka akan mengirimkan sekitar 11-12 orang saja tentaranya. Hmm. Karena kapalnya diperlukan katanya untuk di daerah Oceania, terutama Laut Cina Selatan. Begitu hmm. kira-kira. Jadi tidak semuanya patuh kepada Amerika. <laughs> karena mungkin hmm. melihat hmm. bahwa Amerika ini sebenarnya adalah Ya boleh dikatakan ya Raksasa yang tidak bergigi lah Kira-kira hmm. begitu hmm. Atau singa yang tidak bergigi Tidak bisa berbuat suatu apapun terhadap Israel Jadi hmm. mereka juga barangkali sudah kehilangan hmm. Respek, kehilangan rasa hormatnya kepada Amerika Melihat bahwa Amerika tidak bisa berbuat apa-apa Melahan terus menerus memberikan pembelaan yang sangat luar biasa Barangkali lebih hebat pembelaan Amerika terhadap hmm. Netanyahu Terhadap uh, terhadap hmm. uh, Israel daripada sementara orang di Israel sendiri. Tapi kalau kita lihat majalah Time misalnya hmm. <laughs> itu mengatakan Netanyahu sebagai pembunuh uh, tahun inilah hmm. pembunuh yang paling hebat tahun ini. Oh, Tapi yeah. ya itulah uh, uh, uh. keadaan ya. Dia, dia di, di statement dalam Times betul pembunuh paling hebat di 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 apa di muka bumi karena memang nampaknya dunia tidak bisa banyak bicara tentang ini atas genosida yang terjadi padahal kan inilah bahannya mereka ketika Nazi dituduh melakukan ini dan banyak analisa yang mengatakan apa benar sedemikian nah bagaimana bang Dwi melihat fenomena ini bang Siap. itu anehnya kan hmm. semuanya Semuanya ingin untuk menebus hmm. dosa-dosa mereka ketika, ketika terjadi Holocaust, hmm. yaitu apa yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Hmm. Hmm. Itu jadi apa yang sekarang ini merupakan pembelaan hmm. oleh Barat terhadap hmm. uh, Israel itu merupakan tebusan dosa mereka. Mereka ingin menebus dosa karena 
kekejaman mereka yang sangat luar biasa terhadap umat Yahudi. Hmm. Ini harus diakui. Hmm. Dan men- aneh, paling aneh, kalau kita baca buku sejarah, hmm. maka kita akan mendapati bahwa ketika umat Yahudi ditindas habis-habisan oleh Barat, hmm. yang membela mereka adalah umat Islam. Yang nah. memberikan penampungan untuk mereka adalah umat Islam. Nah. Yang memberikan pembelaan dan lain itu umat Islam. Nah. Tapi itulah kalau dikatakan air susu dibalas dengan air, air tuba. tuba. Ini yang kita lihat hmm. sekarang hmm. ini. Hmm. Ya. Tidak, yeah. tidak bisa dibantah. Hmm. Yeah. Sampai-sampai orang seperti Abraham Tolkien, hmm. seorang ke- tokoh umat Yahudi, mengatakan bahwa zaman keemasan umat Yahudi itu bersamaan dengan zaman keemasan Muslim. Muslim. Hmm. Karena apa? Karena dalam Islam itu betul-betul jadi mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran juga hmm. untuk mengatakan bahwa hmm. Al-Quran mengatakan siapapun yang tertindas, hmm. nyawa siapapun yang hilang semena-mena hmm. itu berarti menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Hmm. Bukan hanya nyawa Muslim. Waman man qatala nafs bighairi nafsin. Barang siapa menghilangkan satu nyawa itu Al-Quran. Hmm. Harap dimaklumi, itu Al-Quran. Man qatala nafs bihaibet. Barang siapa menghilangkan satu nyawa tanpa pembenaran, maka dia menghilangkan nyawa seluruh kemanusiaan. Waman ahyaha. Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, maka dia menyelamatkan nyawa seluruh kemanusiaan. Nah, ini yang dipegang oleh umat Islam sehingga mereka memberikan penampungan, memberikan lindungan kepada umat Yahudi ketika umat Yahudi dihabis-habisan dizalimi mm-hmm. oleh barat ini tidak bisa dipungkiri dan puncaknya adalah perang dunia kedua ketika terjadi holocaust sekian juta umat mm-hmm. Yahudi tewas mm-hmm. yeah. itu tidak bisa diterima dalam Islam sama sekali tidak bisa diterima mm-hmm. nah, makanya Islam kalau kita baca di zaman kejayaan khilafah Utsmaniyah dan lain sebagainya itu berapa mm-hmm. banyak umat Yahudi yang melarikan diri dari Spanyol dari Portugal uh, uh. ke Turki ke Erdin mm-hmm. di daerah Turki barat Erdin ditampung mm-hmm. di sana dan mereka berkembang biak mereka mm-hmm. makmur mereka mm-hmm. luar biasa karena mm-hmm. seperti dikatakan oleh seorang rebai seorang pendeta Yahudi bernama Sarfati mm-hmm. bahwa di dalam mm-hmm. khilafah Utsmaniyah Mereka yeah. tidak akan dipaksa untuk mengubah, untuk menukar agama mereka. Mungkin seperti yang sekarang dilakukan, eksodus ke Siprus yang bagian dari Turki ini menjadi sebuah fenomena ketika ribuan bahkan jutaan orang Israel itu eksodus dari negeri Israel sendiri. Apa yang terjadi sebenarnya, Bang Nuyim ini, komunitas mereka ini? Iya. Yeah. Banyak di antara mereka yang mulai memang mulai hmm. pindah ke tempat yang terdekat adalah Citrus. Hmm. Eh, Siprus, yaitu hmm. Siprus itu dibagi dua. Satu bagian Yunani, satu bagian bagian Turki. Tapi orang-orang Yunani sendiri, kalau terhadap ubat eh, penduduk Siprus yang bagian mereka, yang disebutkan Sipriot, oh, si. mereka kurang begitu berkenan. Oh. Mereka menganggap eh, orang-orang Sipriot ini agak sedikit satu kelas di bawah mereka. begitu oh. Jadi banyak sekarang ini. Secara hmm. diam-diam, hmm. rupanya orang dari Israel ini mulai pindah ke sana dan ditampung. Ini barangkali Turki hanya mengulangi apa yang pernah terjadi di zaman Khilafah Utsmaniyah. Ketika mereka bukan saja bukan hmm. saja mereka menampung, mereka membiarkan pendeta-pendeta Yahudi hmm. Hmm. untuk memanggil, untuk membujuk orang-orang Yahudi dari Eropa supaya pindah ke hmm. uh, ke, ke, Turki. ke Turki. Jadi ini ada sesuatu ini yang seperti dikatakan oleh Hmm. Banyak orang yang betul-betul jujur ya hmm. uh, Seperti Fran- uh, Franz Magnis yeah. Franz Magnis pernah menulis Di dalam harian rakyat merdeka Kalau saya tidak salah Dan dia mengakui memang hmm. Gereja kami kurang toleransi katanya, Terhadap wow. penganut agama lain Dia hmm. mengakui itu dia hmm. mengakui Karena ini sejarah yeah. Ini sejarah yang tidak bisa dipungkiri Inkuisisi hmm. yang terjadi di zaman Isabella dan Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand di, 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 di Spanyol Tuh, Itu sangat-sangat kejam sangat sangat terhadap ya. umat yang tidak beragama Kristen, hmm, tidak beragama Katolik hmm, ya. Nampaknya kejadian Musa dan Harun ketika akan membawa ke tanah Yerusalem terjadi lagi sekarang ini ah, Orang-orang ini kan mengandalkan banyak tentara bayaran yang bergelimpangan di Medan Laga sekarang ini Saya dengar begitu apa Australia termasuk mengirim di antara seperti Filipina dan lain-lain gitu Bang Lim Tadi kita belum belum mendengar belum dengar, yang kita ya. dengar banyak sekarang ini hmm. adalah bahwa di kalangan hmm. penduduk Gaza hmm. yang keturunan Palestina itu rupanya banyak juga yang hmm. bekerja untuk Shinbet hmm. untuk ya, dinas intelijen dalam negeri hmm. Israel. Ya. Yeah, yeah. Jadi mereka ini hmm. kabarnya hmm. Per, 
berlomba-lomba hmm. untuk menjadi orang pertama yang bisa mengasasinasi atau bisa membunuh pemimpin Hamas. Hmm, iya. Nah, ya, itulah cerita yang kita kita dengar sekarang hmm. ini beredar. Apakah ini hanya merupakan uh, ulah dari Israel untuk memberikan kesan bahwa sebenarnya ada orang Palestina yang hmm. berpihak kepada mereka? Hmm. Nah, ini kita walau alam. Karena Wah. sekarang ini juga terjadi sedikit agak apa um, kontroversi. Hmm. Di, 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 Palestina, di Israel dan di Palestina Karena orang Palestina ada yang mengatakan sebenarnya Yesus itu adalah orang Palestina bukan orang Yahudi Orang Yahudi mengatakan tidak bisa Tidak bisa, tidak benar kalau Yesus ada dikatakan orang Palestina Karena Yesus pada usia 8 hari telah dihitan katanya Dan itu adalah budaya dan ajaran agama Yahudi Bukan katanya bangsa Palestina pada waktu itu yang sebelum Muslim Yeah. Jadi ini menarik sekali ini sekarang perkembangan <laughs> yang terjadi di samping tentunya pembantaian yeah. yang di luar perikah manusiaan yang terjadi sekarang ini di Gaza. Hmm, ya yeah, luar biasa. Bang Nuim, pekan-pekan lalu kita dengar masalah debat ujung-ujungnya ada kalimat yang populer dasmu. Sekarang ini uh, juga ada yang populer ini ketika apa uh, keras seorang menteri nampaknya ditarik ini menjadi sebuah perbincangan luar biasa. Tapi apa yang Bang Nuim lihat dari debat kemarin? Nampaknya kalimat amin sekarang dibaret skrimkan sekarang. <laughs> apa yang Bang Nuim lihat dinamika di dalam negeri dari kejauhan sana? Menjelang 51 hari pemilihan umum negeri kita ini Negeri Indonesia bukan Wakanda Bang Nuim Silahkan <laughs> Ya kan ini karena masalahnya Seperti dikatakan hmm. dalam tanda kutip tahun hmm. politik Segalanya hmm. bisa terjadi Segalanya hmm. bisa dijadikan hmm. um, alasan Bisa dijadikan alat ya, hmm. untuk menjelekkan lawan Itu kita tidak bisa pungkiri Ini hmm. terjadi di, di mana mana Tapi apa yang terjadi dengan Amin ini juga menarik sekali Ini hmm. mungkin karena Zulfas kena um, pem, apa, um, pemimpin Partai Amanat Nasional <tuk> yang mulai bilang <tuk> orang tahyat kalau mengangkat Asyadwanda ilaha itallah mengangkat dua jari bukan satu jari dan lain sebagainya ini artinya tidak perlu dibawa ke sana ya. <tuk> kalau orang tidak menyebutkan amin setelah pembacaan <tuk> Al-Fatihah <tuk> amin itu bahkan amin itu dipakai sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa hmm. kalau sekiranya ada agama lain yang menggunakan amin, hmm. itu sebenarnya diambil daripada perkataan amin. Jadi kalau sekiranya orang mengatakan tidak boleh menggunakan istilah amin, bagaimana orang yang... Hmm. Saya punya kawan dahulu, sudah almarhum namanya Aminuddin. Apakah hmm. dia itu, apakah dia bersalah karena dia menggunakan perkataan amin? Hmm. <laughs> amin, haikal, dan lain sebagainya. Banyak Jadi ini kadang-kadang amin. mengada-ngada. Hmm. Ya, ini mengada-ngada dibuat-buat. Jadi kita lihat bagaimana keputusan polisi sendiri nantinya karena menurut seperti dikatakan oleh Anis Rashid Baswedan hmm. kenapa baru sekarang kenapa tidak dari semula hmm. kenapa baru sekarang ini kok yeah. jadi diributkan hmm. nah, ini jadi meng- mengada-ngada begitulah kira-kira hmm. yang seperti hmm. dikatakan hmm. Oleh Anies Baswedan, ya. Masya Allah, memang ini. Tapi memang luar biasa. Negeri kita ini memang apa ya, apa ya, pertempuran di Gaza beda dengan pertempuran di Indonesia. Bolehkah orang mengatakan pertempuran di sini itu melawan korupsi itu? Karena KPK ini sudah menjadi sebuah fenomena baru nih Pak Firly ini dulu waktu mau ditangkap masalah buku merah mereka mengundurkan diri sekarang waktu mau diperiksa oleh apa tuh Dewan Kehormatan nah mengundurkan diri lagi tapi nampaknya Pak Jokowi tidak bisa memproses nah, apa yang Bang Nuim lihat ini apakah pengaruh korupsi terhadap sebuah negara ini sangat-sangat mendistorsi sebuah pembangunan atau macam mana logika yang terjadi Bang Nuim? Hmm. Wah, ini kan paling jahat. Hmm. Korupsi ini kan artinya dia merampas uang rakyat tanpa disadari. Mereka hmm. pikir uang negara tidak negara tidak punya uang. Uang itu oh. adalah uang rakyat. Rasuah itu rasuah itu sangat di dalam Islam itu sangat di, uh, tidak disukai. Karena ini berarti menzalimi hmm. um, orang-orang kecil. Karena dalam Islam itu misalnya zakat. Hmm. Zakat itu bukan hanya bentuknya sebagai suatu sadaqah. Tidak, zakat itu dimaksudkan untuk memberdayakan yang tidak berdaya. Supaya yang tidak berdaya ini setelah dia diberdayakan, dia bisa memperdayakan yang lain. Kita lihat efeknya. Inilah ajaran Islam seperti dikatakan oleh Leslie Hazelton. Ini seorang perempuan Amerika yang non-Muslim. Sebenarnya kenapa Islam itu tidak disukai oleh kalangan jahiliyah? 
Karena Islam itu menghendaki adanya pemerataan. Pemerataan. Itu yang dikendaki oleh Islam. Zakat itu dimaksudkan untuk memberdayakan yang tidak berdaya agar yang tidak berdaya kemudian menjadi berdaya dan bisa memperdayakan. Jadi efeknya itu seperti efek obat. Hmm. Uh, riak gelombang ke sana kemari itu hmm. yang dikendaki oleh Islam Masya. itu yang diajarkan oleh Islam hmm. jadi pencurian yang dilakukan terhadap harta negara itu ini yang tidak kadang-kadang ya kan hmm. kita tahu undang-undang perampasan aset koruptor saja tidak bisa diluluskan hmm. kenapa dibela koruptor kenapa dibela sedangkan yeah. di Australia apabila ada majikan yang membayar upah Tenaga kerjanya kurang dari yang semestinya Maka majikan itu dituduh mencuri hmm. Upah dari 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 tenaga kerjanya Dari karyawan-karyawatinya Mencuri hmm. supaya lebih tegas pidananya Bukan hmm. ditutup-tutupi hmm. Ini kan tidak bisa berlangsung Kenapa tidak bisa? Padahal katanya di, di, zaman, di zaman sekarang ini Luar biasa kejujuran yang ada Tapi kenapa korupsi sampai begitu dahsyat hmm. Sangat luar biasa Bagaimana dengan apa yang dituduhkan oleh Mahfud hmm. MD yang terjadi di dalam Kementerian Keuangan kok hmm. nampaknya sudah tidak lagi dibicarakan oleh 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 masyarakat kenapa hmm. Hmm. kenapa kita begitu cepat lupa kenapa kita begitu cepat memaafkan jadi korupsi ini adalah sesuatu yang sangat sangat nista hmm. karena ini merampok dari orang miskin saya pernah bertanya saya bertanya kepada beberapa mahasiswa jurusan ekonomi keuangan dari Indonesia yang waktu itu datang ke Australia mm-hmm. untuk meneruskan pendidikan mereka S3 ya. Yeah. Ini mengenai persoalan BLBI, Bantuan uh. Likuiditas Bank Indonesia yang jumlahnya antara 147 sampai dengan 640 triliun mm-hmm. rupiah. Mm-hmm. Mereka mengatakan, Bang, kalau itu bisa dikembalikan, kita bisa membangun puskesmas, membangun sekolah. Nah, kan itu menguntungkan rakyat. Betul, betul, betul. Tapi kenapa itu tidak begitu dipedulikan? Kenapa hmm. tidak begitu dipedulikan? Sehingga ya kita melihat dibuat undang-undang yang semua menurut para ahli, para cerdik cendikiawan dari berbagai universitas, undang-undang KPK yang sudah bagus malahan diperlemah hmm. dan disetujui oleh presiden yang namanya Joko Widodo. Bagaimana? <laughs> Ini, ini, ini dia. Oh, memang luar biasa Bang Duim. Ini sebuah cobaan entah apa yang akan terjadi di negeri kita. Apakah kita harus mencapai titik nadir dulu untuk mencapai lompatan pantulan yang tinggi? Wallah alam. Bang Duim, kemarin saya kedatangan pendengar dari New Zealand. Dia bilang katanya di sana orang-orang bule ini lagi ngutak-ngatik masalah hidup dengan pajak dan hidup dengan zakat. Nah, mereka bilang kalau benar konsep zakat itu daripada gaji saya 45% 40% dipotong jauh lebih manfaat di konsep zakat. Apa Bang Nuim pernah juga dengar bincang-bincang ini Bang Nuim? Hmm. Uh, ya memang hmm. zak, zakat ini zakat ini adalah sesuatu yang seperti dikatakan pajak ya. Hmm. Zakat ini pajak. Jadi begini. Dari zakat ini sebenarnya apa yang terjadi sekarang kita lihat Hmm. Um, di Barat, di Selandia Baru, di hmm. Australia, hmm. di Inggris dan lain sebagainya. Di mana di situ ada misalnya orang yang tidak bekerja disantuni, Betul. orang yang sekolah cuma-cuma dan lain sebagainya. Hmm. Ini terjadi di, di zaman di zaman Islam. So. Ketika ada seorang ayah berjalan dengan anaknya, ditanyakan, eh ini kenapa anak kamu kok tidak sekolah, wah hmm. tidak sanggup, eh hey, pergi ambil dari Baitul Mal, Bu. ambil. Dari Baitul Mal untuk menyekolahkan anak ini Baitul Mal itu ya itu dia Islam itu kan ada macam-macam mm. yang wajib itu zakat habis itu fitrah kemudian mm. ada uh, sadaqah infak dan lain sebagainya ini semuanya seperti dikatakan tadi mm. bahwa yang disebutkan itu zakat itu adalah memper, memberdayakan mm. yang tidak berdaya supaya dia bisa memberdayakan yang lain mm. jadi yang dikatakan Has, uh, Leslie Hazelton yang yeah. tidak disukai oleh kaum jahiliyah itu adalah pemerataan yang dicita-citakan oh, oleh Islam. Islam. Itu, itu dia. masalahnya. Jadi, uh, jadi kelas itu Karen, harus ada. Karen Armstrong. Karen Armstrong, hmm. Karen Armstrong mengatakan hmm. Al-Quran, Karen Armstrong adalah seorang hmm. um, ber- bekas biarawati. Jadi hmm. pernah bertugas di gereja sekian puluh, sekian 15, 10, 15 tahun. Hmm. Kemudian dia keluar dari gereja, mulai banyak menulis, melakukan penelitian tentang Islam. Hmm. Sampai kepada kesimpulan. Dalam bukunya tentang Rasulullah SAW, hmm. 
di halaman pertama. Al-Quranul Karim mengamanatkan kepada umat Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Jadi, hmm. dalam mana semua anggotanya dilakukan diperlakukan dengan hormat. Nah, ini dia adil itu, itu. dan beradab. Hmm. Itu Quran hmm. yang dikatakan kadrun-kadrun itu, yang dikatakan politik identitas itu, itu Quran. Dan Tidak tertera bisa. dalam konstitusi kita keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas itu kan? Bang nah, itu Al-Quran. Hmm. Itu yang dikatakan oleh... Apakah hmm. barangkali dia memang baca Pancasila? Hmm. Karen Armstrong, saya tidak yakin dia baca Pancasila. <laughs> tapi kalau punya, Al-Quranul Karim hmm. mengamanatkan kepada umat Islam untuk hmm. menciptakan masyarakat yang adil dan beradab dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Hmm. Selesai. Hmm. Jadi itu yang dikatakan zakat itu memberdayakan orang lain supaya dia berdaya dia bisa memberdayakan orang lain jadi efeknya itu hmm. seperti efek ke apa um, gelombang, gelombang dari satu ke satu ke itu aja makanya hmm. dikatakan Leslie Hazelton ini bukan muslim hmm. oh. Leslie Hazelton ini orang bukan muslim dalam bukunya tentang the first muslim hmm. muslim yang pertama yaitu yeah. Rasulullah dia mengatakan yeah. uh, adalah katanya tidak diterimanya Islam itu oleh kalangan Jahiliyah karena pemberataan. Oh, pemberataan kelas itu dihapus. Gitu. Iya, pemberataan itu tidak di, diinginkan. Hmm, itu yang itu pula yang terjadi nah, di, kan? di India sekarang ini. Mungkin itu yang menyebabkan wah repot ini kita Brahma bisa jadi skedul kasilang gara-gara ini. I, itu menjadi hambatan buat mereka. Jadi uh, uh, apa yang Bang Nuim lihat de, uh, 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 akhir dari kisah manusia yang akan uh, merata di, di tangan orang Islam? Uh, apa yang Bang Nuhim lihat ya, fenomena ini? Umar, Umar, Umar bin Abdul Aziz hmm. Radiyallahu anhu Radiyallahu Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi Khalifah, itu istrinya semua hmm. Semua Semua perhiasan apa semua di, hmm. Dikorbankan Dikorbankan, disadakahkan Semua, Masa tidak Allah. lagi menjadi persoalan Artinya ya, kalau mau jadi pemimpin ini. harus siap Untuk merata dengan rakyat Begitu kan? Oh, buka. Ya, karena mereka menderita Seperti dikatakan oh. oleh Misalnya Dikatakan oleh Perdana Menteri Di Australia ini hmm. Kita ambil John Howard Yang yeah. dikatakan sangat berhasil sebenarnya hmm. Dalam waktu yang begitu singkat Dia bisa melunasi hutang negara dan lain sebagainya sure. Sure. Kemudian dia setelah tidak menjadi Perdana Menteri Kalau dia kasih ceramah di Amerika Itu dibayar sampai 100 ribu dolar Satu kali ceramah hmm. Lalu orang bertanya kepada diri Kenapa mau jadi Perdana Menteri dengan gaji begitu kecil, 300 ribu dolar setahun? Hmm. Kecil urusannya, karena dibanding dengan yang oh, lain, betul. misalnya hakim 500 ribu. Hmm. Gitu. Dan Ketua Persatuan Sepak Bola Australia, <laughs> gajinya 2,1 juta dolar. Kan? Tapi dia bilang, hmm. jadi Perdana Menteri mendapat kesempatan untuk mengabdi kepada rakyat. Oh, itu. Bukan mengabdi kepada keluarga, nah, bukan mengabdi kepada itu. ipar, hmm. bukan. Nah, apa, apa, mengabdi apa. kepada rakyat. Hmm. Itu dia. Hmm, hmm, itu, itu yang penting. Hmm. Jadi harus diingat. Hmm. Itu, 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 itu Bang Nuim. Nah, terakhir Bang Nuim. Ini sebuah problem baru di Israel. Saya rasa juga kemarin kita bincang di Indonesia, di Australia, di negara-negara maju lah ya, macam di Finlandia, katanya udah tajir kabir, tapi kok tingkat bunuh diri masih banyak perang yang katanya adidaya, rumah sakit jiwanya penuh sekarang di, di Israel sana, dan juga ya kita lihat data di Indonesia memang cukup banyak, tapi sebab lain, apa yang Bang Nuhim ini literasi keimanan kah? Atau uh, kekosongan jiwa di zaman yang penuh bersahabat dengan gadget ini Bang Nuhim? Bagaimana Bang Nuhim? Ya, ke- karena kehidupan tanpa hmm. adanya keyakinan hmm. itu membuat kekosongan di dalam diri, hmm. sehingga keputus asaan itu cepat datang hmm. seakan-akan tidak lagi ada harapan di masa depan Padahal hmm. seperti dikatakan dalam Islam itu la tai asu min tidak boleh kamu kehilangan eh, kepercayaan kehilangan harapan hmm. kepada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi masalah dan kita lihat, hmm. kita lihat kenapa misalnya di, di di Amerika itu lebih banyak orang yang hmm. sakit jiwa. Hampir di Amerika itu istilahnya 
Hmm. Hampir setiap orang punya dokter Masalah. jiwa. Uh. Punya psikiater. Ya, ya punya fisiologi ya, psikologis Psikolog. atau psikiater. Hmm. Setiap orang punya itu penting. Hmm. Semua begitu kita lihat Karena keimanan yang kurang. Hmm. Karena keimanan yang yang kurang. Hmm. Ini yang menjadi masalah sekarang ini kita lihat. Seperti dikatakan kita bicara tahun lalu, eh, minggu, minggu lalu, lalu itu. itu. Hmm. Di Australia ini hmm. juga banyak anak-anak muda. Hmm. Terutama di daerah-daerah di luar kota yang tidak lagi merasa. Hmm. Ya bahwa hidup ini bagaimana ya. Mungkin saya tidak yakin apa yang akan terjadi. Toh banyak orang kan yang tidak mau punya anak. Karena apa? Takut nanti anaknya jadi menderita hmm. Karena tidak ada keyakinan bahwa anak ini bisa hidup atau dihidupi oleh negara Ini yang menjadi menjadi masalah Sedangkan di dalam ajaran Islam itu adanya baitul mal itu nah, Be- Itu yang paling penting hmm. Adanya baitul mal itu memang untuk hmm. untuk kepentingan masyarakat Sehingga orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an Ketika melihat anaknya makan daging dia marahnya luar biasa hmm. Nah ini yang penting Jadi bukan anaknya kemudian diberikan macam-macam fasilitas hebat-hebatan. Hmm. Ya, malahan hmm. anaknya dimarahi. Bagaimana kamu berani makan daging? Mungkin ada di antara umatku yang tidak mampu makan daging hari ini. Bagaimana nanti mempertanggungjawabkan? Hmm. Ah, jadi ini, ini yang membuat mereka itu uh, punya keteguhan, punya keyakinan bahwa hmm. hidup ini apapun nanti akhirnya itu adalah sesuatu yang sudah ada rencananya. Hmm, hmm. Oh, Masya Allah Yang jadi masalah Kalau sakit jiwa Jadi orang biasa nggak masalah Kalau sakit jiwa Jadi pemimpin Macam Netanyahu gitu Dengan psikolognya aja Sampai gak kuat Dengan curahan kebohongan Atau model modi Atau apa Bukan begitu Bang Nuhim Ini kan efeknya Itu akan luas Gimana Bang? Betul kita lihat sekarang ini Anaknya hmm. Netanyahu hmm. Tinggal di he, Di Miami Sudah hmm. berapa ratus ribu dolar habis itu untuk mengamankan dia. Oh. Ya, coba bayangkan dia anak Netanyahu, dia berada di Miami di Amerika Masih, Serikat. Dia dikawal oleh dua, dikawal oleh dua intelijen yang tiap berapa minggu sekali mesti diganti, mesti diganti dan lain sebagainya. Itu kan dengan pembiayaan yang luar biasa. Ini kan yang menunjukkan bahwa sebagai anak seorang pemimpin pun sebenarnya hidupnya itu ya seperti dalam dalam kandang hmm. tidak bisa seenak seperti kita ini dan hmm. itu sebagainya tapi kembali kepada persoalan hmm. bunuh diri itu yeah. adalah keputusasaan hmm. putus asa itu tidak masuk di dalam keimanan yeah. orang yang beriman itu tidak pernah putus asa tidak pernah putus, putus asa. asa karena insya Allah tetap ada apapun kesengsaraan itu mengajarkan kita untuk bersabar nah ini dia Sabar itulah yang merupakan senjata yang paling kuat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita diajarkan sehingga Allah mengatakan Inna Allah Sabar Sabar disebut sebelum sebelum salat. Hmm. Sabar disebut sebelum salat. Hmm. Sabar min sabri wasalat. Inna Allah Masabirin baru begitu. Oh, yeah. Masya Allah. Terakhir Bang Nuhim melihat uh, akhir tahun yang perlu kita evaluasi entah nih kemana liburan Bang Nuhim ini menemani perjalanan uh, ribuan atau jutaan pendengar ini banyak. Oh ada ada juga pendengar kita di Rusia Bang Nuhim Wah, luar biasa ini pagi-pagi <laughs> sudah di Eropa beberapa titik ada 400 600 di Amerika. Masya Allah. Uh, apa nasihat seorang Nuhim Bang Nuhim Hayat yang sudah 85 tahun asem garam hidup Ini sudah luar biasa lah Supaya kita tidak frustasi dan penuh kesabaran Tafadol Bang Nuhim Hayat ya. hmm. Saya mengingatkan kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW hmm. Hendaklah hari ini engkau Lebih baik dari hari kemarin Dan hari esok lebih baik dari hari ini Aha, Kita pesimismenya itu yang luar biasa hmm. Hmm. Karena kita hidup dengan reda dari Allah Subhanahu ta'ala Allah yang akan memberikan kepada kita segala sesuatu itu selalu dibikin contoh yang orang bilang aduh payah ini itu diikuti ya enggak tidak payah karena kita bukan satu-satunya makhluk yang ada di permukaan bumi ini ada makhluk-makhluk lain yang juga dijanjikan segala nafkahnya dan lainnya itu semuanya jadi hendaklah hari ini lebih baik dari hari kemarin hari esok insya Allah lebih baik dari hari ini jadi mungkin tahun 2024 Lebih baik dari 2023 Amin, oh salah lagi amin Ya amin ya rubah lalamin Kita ini Mesti hati-hati Bang Nuim, terima kasih Terima kasih terima kasih banyak hari ini telah me- Memberikan warna yang luar biasa Mudah-mudahan Allah memberikan Keberkahan, kesehatan dan kemanfaatan amin. Untuk banyak orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh